Takk skal du ha, president. Det kunne for så vidt ha vært interessant å utdype mer om den arvesynda SV prøvde å pålegge KRF, men jeg skal ikke gjøre det. Jeg vil gjerne snakke litt om økologisk landbruk. Nå er det sånn at vi har et lite dilemma i den norske landbruksdebatten. Vi har problemer med å få forklart at økologisk landbruk er noe særlig bedre enn norsk konvensjonelt landbruk. Ikke mange uker siden var statsråden ganske klar på at konvensjonelt landbruk hadde så gode produkter at det var helt trygt å spise, og det ville være i langsommelig tid. Nå vet vi at økologisk landbruk bruker fire ganger så stort areal som konvensjonelt landbruk. Og så vet vi at SV i god symbolpolitisk ånd forbereder tvangskjøp fra det offentlige for å få omsatt økologiske produkter, slik at det skal se ut som at dette er noe som er bærekraftig. Hvordan, president, hvordan mener representant Holmli at den formen for symbolpolitikk og de higen etter økologisk landbruk stemmer med deres bekymring for verdens matvaresituasjon? Holmli, vær så god. President, nå er jo det sånn at FNs matvareorganisasjon, FAO, har sagt at det økologiske landbruket er viktig for internasjonal landbruksutvikling. En av grunnene til at vi har et miljøvennlig landbruk i den konvensjonelle landbruket i dag, er blant annet utfordringer for det økologiske landbruket. Det er blant annet sånn at vi får et mangfold i landbruket som gjør at vi da slipper å bli avhengige av veldig ensartede sorter som de store internasjonale konsernene som Monsanto prøver å monopolisere bøndene inn i. Og så er det sånn at når det gjelder den økte arealbruken, så gjelder det primært på korn på veldig mange andre områder. Når det gjelder frukt og bær og andre ting, så er det med økt arealbruk ikke relevant.